नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और अभी जो आपने देखा वो बैंगलोर में बाढ़ का एक नजारा था क्लियरली ये जो बाढ़ आई है ये इन प्रॉपर इन्वायरमेंटल प्लानिंग और और इन प्रॉपर अर्बन डेवलपमेंट की वजह से हुई मतलब कि ठीक से पर्यावरण का प्रबंधन नहीं किया गया और अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन किया गया जमीन पे जिससे कि जो बारिश का पानी है वो जमीन के भीतर न जाके सड़कों पे आ गया है लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है इस स्थिति को अभी भी तीन आसान तरीकों से सुधारा जा सकता है सो द मोम द वीडियो दैट यू जस्ट सॉ वॉज द वीडियो ऑफ बैंगलोर फ्लड इट हैपन बिकॉज ऑफ अनप्लान environmental planning and tremendous urban growth without proper planning but this problem can still be fixed with three uh three steps and i'll show you how so let me share my screen how to tackle the bangalore flood problem in three simple steps number 1 rooftop rain water harvesting uh bangalore mein bahut zyada buildings bani hain jangal aur khetu ko aas paas ke baag baagiche ko kaat ke aur wahan imaratein khadi kar di gayi ab jin jis dharti par pehle barish ka pani dharti ke andar jata tha ab wahan imarat hai to wo jagah jo zameen thi ab imarat ne le li barish ka pani andar ja nahi pa raha lekin uska ek tarika hota hai rooftop rain water harvesting वो क्या होता है जैसे ये देखिए ये रूफ पर ये इस छत पर जितना भी पानी होगा वो इस नली के द्वारा इस टंकी में जा रहा है और इसी पानी को आप इस नली के द्वारा इस जमीन के नीचे भी भेज सकते हैं इसी को रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं तो ये जिस इमारत जिस जमीन पे खड़ी है इस पर जो बारिश का पानी गिरता है वो सारा जमीन के अंदर डायरेक्ट कर दिया जाता है और इससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाता है और इससे जो बारिश का पानी है वो सड़क पर ना आकर सीधा जमीन के अंदर जाता है तो ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है ये यहाँ पर टंकी में जा रहा है और यहाँ से ये पीने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि इस ये जिस जगह की तस्वीर है वहां पे अक्सर अकाल की प्रॉब्लम होती है पर जहाँ बाढ़ की प्रॉब्लम है वहां पे इस पानी को टंकी में भेजने के साथ साथ आप नीचे भी भेज सकते हैं तो ये एक तरीका होगा मान लीजिए अगर बैंगलोर की पच्चीस प्रतिशत जमीन पे आज इमारतें खड़ी है मान लेते हैं अगर उस पच्चीस प्रतिशत जमीन पे जहाँ इमारतें खड़ी है उन इमारतों की छत पर गिरने वाला सारा पानी जमीन के नीचे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा भेज दिया जाए तो बाढ़ की जो बाढ़ की जो विभीषिका है वो 25 प्रतिशत कम हो जाएगी राइट दूसरा तरीका रिटेंशन पॉन्ड कई बार जो सड़क है वो नीचे होती है और बिल्डिंग ऊंची होती है और ऊपर से सारा पानी सड़क पर आता है और वो भी इसलिए आता है क्योंकि जमीन के नीचे नहीं जा रहा है वो सड़क पे आ रहा है उस स्थिति में सरकार को चाहिए कि वो एक नियम लगाए वो एक अध्यादेश लाए कि जहां जहां निचली जमीन है वहां सरकारी जमीन जमीनों पर इस प्रकार का एक रिटेंशन पॉइंट लगाया जाए ये देखिए नीचे जमीन है और सब तरफ से जो बिल्डिंगें हैं वहां से पानी आके इस पॉइंट में इस तालाब भी इकट्ठा हो रहा है और ये पॉइंट खासा गहरा नहीं होता है तीन साढ़े तीन फुट गहरा होता है और इससे धीरे धीरे पानी जमीन के अंदर रिस्त जाता है इससे भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है और जो बारिश का पानी है वो सड़कों पर ना जाके इन निचली जमीनों पर जाता है तो इससे दोहरा फायदा होता है इसके अलावा Uh, तीसरा जो तरीका है वो है रेगुलर क्लीनिंग ऑफ ड्रेन टू प्रिवेंट क्लॉगिंग फ्रॉम प्लास्टिक ये बाढ़ जब पटना में इस तरह की बाढ़ आई थी तो वहां पर ये देखा गया था कि जितने भी नाले हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक या इवन जो आ, जो बिस्किट के रैपर होते हैं ब्रेड के रैपर होते हैं जो खा के लोग ऐसे ही चॉकलेट के रैपर फेंक देते हैं सड़क पर वो सारे जाके नालों में फंस गए और नाले जाम हो गए और पानी उनसे निकल नहीं पाया शहर के बाहर तो इस वजह से भी बाढ़ आती है शहर में क्योंकि पानी ठीक से निकल नहीं पाता तो बारिश के मौसम में सरकार को चाहिए कि कम से कम हर हफ्ते ड्रेन्स को ड्रेन्स की सफाई करवाए प्लास्टिक हटवाए इसके अलावा लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि प्लास्टिक का प्रयोग कम करें और प्लास्टिक के पुड़िया इधर उधर खाके ना फेंके क्योंकि वो ड्रेन से फंसेंगे और फिर बाढ़ को बढ़ावा देंगे और फिर समस्या आपकी को होगी तो ये तीन तरीके हैं कि बैंगलोर में फ्लड प्रॉब्लम किस प्रकार सॉल्व किया जा सकता है सो द फर्स्ट वन फर्स्ट वे to solve the bangalore flood problem is rooftop rain water harvesting i'll show you what it is so here all the water that falls on this roof goes through this pipe into this tank this process of rain rooftop rain water harvesting is usually done in drought prone areas where there is low rainfall but when there's a flood rain 
prone area, you can divert this pipe to the underground system. And usually, usually there's a well below the surface of the earth and this pipe is directed towards that well and all the water that is falling on this roof goes underground, recharges the groundwater and prevents flood. Suppose there are, just, just for one second, suppose there are 25% of the land area in Bangalore is covered with buildings. If you have a rooftop rainwater harvesting on each of those buildings, then the intensity of flood in Bangalore will be reduced uh, by 25%, right? So rooftop rainwater harvesting is one way of controlling Bangalore floods. Second way, detention ponds. So as you can see, this is a low-lying area and water from all of these areas is entering this detention pond. The detention pond is usually not very deep. It's like three to three and a half feet deep and it's surrounded to prevent any animals or kids falling off in the detention pond and uh, a mishap happening. So all the rainwater from the low-lying areas gets collected into the detention pond and slowly trickles down to the aquifer below the surface of the earth and prevents flood. So the government can do all of this on government low-lying lands to create a detention pond. This will not only uh, prevent floods, but, but improve groundwater recharge, just like the rooftop rainwater harvesting system, and uh, will act as a, a beautiful attraction to the nearby people because you can breed fish in it, you can breed crabs and turtles in it, and it's it adds beauty to the city. So, and there's a third thing, regular cleaning of drains to prevent clogging from plastic. People use single-use plastic still, no, no matter how uh, how much uh, control the government has over it, people still use single-use plastic. Apart from single-use plastic, there are plastic wrappers, like biscuit wrappers, chocolate wrappers, bread wrappers. People eat things and just throw it on the ground carelessly. And all of that plastic, get stuck into the drains sooner or later. And this type of situation happened in Patna, where there was a flood and all the drains were clogged with plastic and the water could not uh, escape via the drains to the outside of the city or to the river because the drains were clogged from plastic. So the government should uh, have provisions to, to uh, get the drains cleaned and plastics removed at least once a week in the rainy season and on regular intervals in other seasons. So all the three steps, rooftop rainwater harvesting, detention pond, and regular cleaning of drains can still solve the Bangalore problems. And the government should take a lesson from it that next time when a building permit is issued, next time when an environmental impact assessment is done, it's done with more honesty and it's done with more sincerity and more than money that the, the public good should be kept in mind before issuing a building permit. And better environment planning is certainly the need of the hour. And we have seen flood, flood problems in Patna, in Mumbai, in Bangalore, and careless environmental planning is the root cause of it. But we can still, still save the situation these three, with these three steps. And not just this, uh, this, step, uh, this, these steps can also be used in other cities and not just Bangalore. Hopefully, uh, the government is listening to the video. And hopefully my voice will reach the government sooner or later. And hopefully all these steps are implemented to, solve, to save the city before the next season. Also, uh, to... sorry about the background noise. Also, all of these uh, to generate manpower for creation of detention ponds and regular cleaning, uh, cleaning of drains, government can use the Prime Minister Rozgar Yojana uh, where people are uh, given work for 100 days, so laborers from that source can be sourced out uh, for for rooftop for detention pond for making of detention ponds, as well as uh, some of the what do you call it? Swam Sevi Sangstha, the, the non-government organizations should come forward and help the government in creation of detention pond and regular cleaning of things, drains. And the government should make a strict law to uh, mandate rooftop rainwater harvesting in every structure of Bangalore, be it a hospital, school, college, university, residential or commercial complex. Rooftop rainwater harvesting should be made mandatory for every building of Bangalore and that will save the city. Thank you. Jai Hind. Jai Bharat.